വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അരിത്മറ്റിക് മീൻ ഉപയോഗിച്ച് ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ആവറേജ് കാലാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡായ ജോമെട്രിക് മീൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയാം ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പോസിറ്റീവ് എൻത്ത് പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് തന്നിട്ടുള്ള എൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ എൻത്ത് റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ജോമെട്രിക് മീൻ എക്സ് ബാർ സീക്വൽ ടു എൻത്ത് റൂട്ട് എൻത്ത് റൂട്ട് അത് എത്രയെന്ന് അറിയില്ല അത് തന്ന ഗിവൺ വാല്യൂ ആണെന്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗിവൺ വാല്യൂസിൻ്റെ എൻത്ത് റൂട്ട് അതായത് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ അതായത് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ അത് എത്രയാണോ അത്രയും അതായത് എക്സ് എൻ ഇതാണ് എന്ത് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻത്ത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ എൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് എന്ത് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇതാണ് ജോമെട്രിക് മീനിലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് മീനിൽ പഠിച്ചത് ഈ ലോഗ് ഉണ്ട് മാറ്റിയാൽ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണെന്ത് അരിത്മറ്റിക് മീനിലെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ജോമെട്രിക് മീനിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസും ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിക്ട് സീരീസും ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു നാലഞ്ച് നമ്പർ തന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ കിട്ടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് തരാൻ അത് ഏത് വിഷയമാണെന്നോ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയെന്നോ ഒന്നും അതിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ശരിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഏത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സിമിലർ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അരിത്മറ്റിക് മീനിൽ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപം മാറ്റും ഒരു ആൻറ്റി ലോഗും ഒരു ലോഗ് എക്സും വന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ആൻറ്റി ലോഗ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ അതായത് അഞ്ച് നമ്പർ തരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് ചെയ്ത പോലെ അതിൻ്റെ സം എടുക്കും സം എടുത്ത് തന്നെ തന്ന നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അരിത്മറ്റിക് മീനിൽ ജോമെട്രിക് മീനിലാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എക്സ് എന്ന് കാണുന്നതിന് പകരം ആ തന്ന ഓരോ വാല്യൂടെയും ലോഗ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ലോഗ് വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അല്ല തന്ന എക്സിൻ്റെ സമ്മല്ല മറിച്ച് ഓരോ എക്സിൻ്റെയും ലോഗ് വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് അതാണ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്ര വാല്യൂ ആണോ തന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പർ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് കണ്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ജോമെട്രിക് മീനിലെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ജോമെട്രിക് മീനിലെ ആവറേജ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ടെൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ തന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീനാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് വാല്യൂ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലോ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് ഇതേതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ
ബൈ എൻ ആണ് അതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ലോഗ് എക്സ് കാണണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് കാണണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗ് എക്സ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലോഗ് വാല്യൂ കാണണം അപ്പം ലോഗ് ടെൻ ഏകദേശം ഒന്ന് ലോഗ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലോഗ് എയ്റ്റ് ലോഗ് ട്വൽവ് ഈ സംഖ്യകളിലൊക്കെ എന്ത് കാണണം ലോഗ് വാല്യൂ കാണണം അപ്പോൾ ലോഗ് ടെന് ഒന്നാണ് ലോഗ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലോഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലോഗ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ലോഗ് ട്വൽവ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എന്തായി നമുക്ക് ലോഗ് വാല്യൂ കിട്ടി ഈ ലോഗ് വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇക്വേഷനിൽ സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലോഗ് എക്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ലോഗ് എക്സ് സീക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ലോഗ് എക്സ് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാം അതൊരു ഫോർ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഈ ലോഗ് ലോഗ് എക്സ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ലോഗ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ ക്ലിയർ സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻഡി ലോഗ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് കിട്ടി എത്രയാ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് കണ്ടാൽ ഏകദേശം ആൻഡി ലോഗ് ഒന്ന് കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം ഒന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഒന്ന് ഇനി അതിൻ്റെ എന്ത് കാണണം നമ്മൾ ആൻറ്റി ലോഗ് കാണണം ആൻറ്റി ലോഗ് കാണാൻ പിന്നെ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എക്സാമുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ലോഗ് ബുക്കുകളുണ്ട് ആ ലോഗ് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഗ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആൻറ്റി ലോഗ് കാണാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആൻറ്റി ലോഗ് നോക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി ലോഗ് വണ് ഒൺ എന്ന വാല്യൂൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ആവറേജ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഇനി അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ടെൻ ഓക്കെ ഇതാണ് എങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് അരിത്മറ്റിക് മീനിൽ കണ്ടിരുന്നത് ഈ എക്സിൻ്റെ സം എടുക്കും ആ എക്സിൻ്റെ സമ്മിന് എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അരിത്മറ്റിക് മീനിൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു ആൻറ്റി ലോഗും ഈ തന്ന എക്സിൻ്റെ ലോഗ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാണണം ആ ലോഗ് വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് ആ ലോഗ് വാല്യൂവിൻ്റെ സമ്മാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ സം എടുത്തിട്ട് തന്ന എൻ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് കാണുകയാണ് എന്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആവറേജ് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് അതായത് ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ജി എം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് കണ്ടു ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് അതായത് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ട് ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം അരിത്മറ്റിക് മീനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് മീനിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതേ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ജോമെട്രിക് മീനിൽ എക്സ് ബാർ
നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കാണും സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ സിഗ്മ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ തൽക്കാലം സിഗ്മ എഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ഉപയോഗിച്ചാലും തെറ്റില്ല അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെല്ലും ഫ്രീക്വൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് ബാർ സീക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് സീറോ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള മാർക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സീറോ ടു തേർട്ടി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സ്കോർ ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം ടെൻ കുട്ടികളാണ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ തന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണുക അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ശരിക്ക് എക്സ് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ ടു തേർട്ടീൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റേത് ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റീൻ്റേത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി മിഡ് പോയിൻ്റ് എക്സ് കിട്ടി കാരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കൃത്യമായ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് അപ്പം മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടി മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വേണ്ട സിഗ്മ എഫ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് പവർ സീക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്ലിയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത് കാണേണ്ടത് എഫ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് എഫ് ലോഗ് എക്സിന് അപ്പോൾ അടുത്ത കോളം എഫ് ലോഗ് എക്സ് അടുത്ത കോളം എഫ് ലോഗ് എക്സ് ആയി എഫ് എഫ് ലോഗ് എക്സ് എങ്ങനെ കാണും എഫ് ട്വൻറ്റി ലോഗ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതായത് ലോഗ് എക്സ് കണ്ടിട്ട് എഫ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയും നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ലോഗ് എക്സ് കണ്ടിട്ട് ആ ലോഗ് എക്സിനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മാറും കാരണം ലോഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ വരും മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരം ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയടിക്കും കാണാം അതായത് എക്സും എഫ് ലോഗും കൂടെ ഐ മീൻ എഫ് ലോഗ് എക്സ് എഫും ലോഗ് എക്സും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തേർട്ടി ലോഗ് ഫോർട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം തേർട്ടി ലോഗ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ലോഗ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ലോഗ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കാണേണ്ടത് ടെൻ ലോഗ് നയൻറ്റി അപ്
10 log of 90. 19.5 अब हम कर दिया जीरो और चला गया पिनी चाहिए ना तो हम करना है दिन तो जिग्मा करना जिग्मा एफ लॉग एक्स जिग्मा एफ लॉग एक्स उन्होंने बोला ना तो ये तो वेरम ये तो ऐड है लामदी 19.5 plus 72.5 plus 48.5, 48.1 plus 23.5. इधर शम 163.5 इन द बिरो। अब हम अगर इक्वेशन ले कर ला जिग्मा एफ लॉग एक्स वाई, जिग्मा एफ एलेंगल कैपिटल एन वाई। अब हम अगर तो बड़ा सब्सट्रूट इधर ले एंडी लॉग 163.5 divided by 100. अब आ कितने वैल्यू ने? 163.6 है ना? फाइव वाला। आ कितने वैल्यू ने? 100 डिवाइड या। अब वो एंडी लॉग 1.6 One point anti log one point six. पर anti log one point six से तरह ना क्या ला? इधर पर x bar से equal to anti log one point six. That's equal to thirty nine point eight. इन्दर वेरे. अब आना इन्दर answer वेरे ना. Okay. अब इधर आना इन्दर इन्दर डिस्क्रीट सीरीज़ ला रेंज कुटिया वाला मार्क इन्दर रेंज दे रहे हो अलग इन्दर इधर बोलते हैं क्लास इंटरवेल तो ना नम्बर ज्योमेट्रिक मेल ला मेथड बेच कंडोरी करने ये दो मेथड आनो नम्बर का ज्योमेट्रिक मेल ला पढ़ी क्या नल दो अब फर्स्ट मेथड इन्दर इंडिविजुअल स एन ना ना बैक इन द डिस्क्रीट सीरीज़ हाँ बो चरिया मैटम एंडी लॉग जिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ना करना अब इधर आना इन द हमला पढ़ चा ज्योमेट्रिक मीन इन्हीं अर्थ हार्मोनिक मीन हमला अर्थ क्लास में करना थैंक यू